వెల్కమ్ టు కేఎన్ఆర్ న్యూస్ నేను జగదీష్ బుల్టెల్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ నగరంలో బైక్ రేసులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవు ఈస్ట్ ఎస్సీపీ హర్షిత చంద్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో రాష్ట్రాభివృద్ది దిశలో వెళ్తోంది ఎమ్మెల్సీ వరద కళ్యాణి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో నగరాన్ని మరింత అభివృద్ది చేస్తాం నగర మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి గాజువాకలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల క్రికెట్ పోటీల గోడపత్రిక ఆవిష్కరణ గోడపత్రికను ఆవిష్కరించిన కేఎన్ఆర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అధినేత కరణం రెడ్డి నరసింగరావు ఇక వివరాల్లోకి వెళితే నగరంలో బైక్ రేసులకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఈస్ట్ ఏసీపీ హర్షిత చంద్ర బైక్ రైడర్లకు హెచ్చరించారు త్రీ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో ఆమె మాట్లాడుతూ బైక్ రేసింగ్ జరగకుండా పలు ప్రాంతాల్లో పోలీసులు నిఘా పెంచామని చెప్పారు గతంలో జరిగిన రేసింగ్లో డెబ్బై మూడు వాహనాలతో పాటు ఎనభై ఐదు మంది రైడర్లను గుర్తించామన్నారు వారిలో ముప్పై వరకు విద్యార్థులు ఉన్నట్లు తెలిపారు విద్యార్థులతో పాటు వారి తల్లిదండ్రులకు కౌన్సిలింగ్ ఇస్తామని అన్నారు బైక్ రేసింగ్లకు పాల్పడుతూ పదే పదే పట్టుబడితే కఠిన చర్యలు తప్పవని ఏసీపీ హర్షిత హెచ్చరించారు సో మేము ఇందాక మీకు చెప్పాము కదా మా కేసులో కూడా ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ త్రీ వెహికల్స్ ఐడెంటిఫై చేసామని ఆ వెహికల్స్ అన్ని కూడా మేము మళ్ళీ క్రైమ్ వింగ్ తో క్రాస్ చెక్ చేసి వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి చూస్తున్నారు అవేమైనా థెఫ్ట్ సంబంధించిన వెహికల్స్ లేకపోతే ఏదైనా క్రైమ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వెహికల్స్ ఆ యాంగిల్ లో కూడా మేము అన్ని రీసెంట్ గా ఈ జులై నైన్త్ సాటర్డే నైట్ సిటీలో అంతా కూడా కొంచెం కొన్ని వీడియోస్ బాగా పబ్లిసైజ్ అయ్యాయి ఆ వీడియోస్ లో ఈ బైక్ రేసింగ్ చేస్తూ గుంపు గుంపుగా యూత్ అంతా సిటీలో నైట్ లెవెన్ థర్టీ నుంచి త్రీ ఓ క్లాక్ వరకు అలా తిరుగుతూ టూ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆ టైంలో ఒక ఇన్సిడెంట్ కూడా జరిగింది ఆర్టీసీ బస్ డ్రైవర్ని వైపర్ లాగి పడేసి కొట్టారు సో దాని మీద ఆల్రెడీ కేసు రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది ఇమీడియట్గా వితిన్ వన్ నైట్లో ఇమీడియట్గా మేము థర్టీ నైన్ వెహికల్స్ పట్టుకున్నాము అదే నెక్స్ట్ డేనే థర్టీ నైన్ వెహికల్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మెంబర్స్ దాకా ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేశారో ఆ రేస్ ఆ బైక్ రేసింగ్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది అదే కాకుండా ఆ రోజుతో ఆ కేసు ఇది అవ్వకుండా కేసు ఓపెన్గా పెట్టాము స్టిల్ ద కేసు ఈజ్ ఓపెన్ ఈ ఫ్యూ డేస్లో మేము టోటల్ ఇప్పుడు దాకా సెవెంటీ త్రీ వెహికల్స్ దాకా క్యాచ్ చేసాం ఏదైతే ఆ రోజు ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన దాంట్లో ఎయిటీ ఫైవ్ సెవెంటీ త్రీ వెహికల్స్తో పాటు టోటల్ ఎయిటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ని కూడా ఐడెంటిఫై చేసి ఇది చేయడం జరిగింది ఇంకా కూడా కేసు ఓపెన్లో ఉంది ఏవైతే ఈ వెహికల్స్ క్యాచ్ చేసామో తర్వాత ఈ పర్సన్స్ మా దగ్గర ఉన్నారో వాళ్ళ ద్వారా కూడా మేము ఇంకా ఇంకా ఎవరెవరు ఉన్నారో అవన్నీ కనుక్కొని పెడుతున్నాము స్టిల్ ద కేస్ ఈజ్ ఓపెన్ ఇదే కాకుండా ఇందులో భాగంగా ఇంతమంది మాస్గా పార్టిసిపేట్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళంతా కూడా చాలా యంగ్గా ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళలో కొంతవరకు స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు మేము చెప్పాము లాస్ట్ టైమే ఒక థర్టీ మెంబర్స్ దాకా స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు అని సో వాళ్ళందరి ఫ్యూచర్ స్పాయిల్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పడానికి మాస్ కౌన్సిలింగ్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది ఇదే కాకుండా దీనికి ప్రివెంటివ్ స్టెప్స్గా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనలో రాష్ట్రాభివృద్ధి దిశలో వెళ్తుందని ఎమ్మెల్సీ వరద కళ్యాణి అన్నారు రామాయపట్నం పోర్టుకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయడం శుభ పరిణామమని పేర్కొన్నారు వైసీపీ కార్యాలయంలో జరిగిన మీడియా సమావేశంలో మాట్లాడుతూ గతంలో దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అభివృద్ధి జరుగుతోందన్నారు పార్టీకి ప్రజల్లో లభిస్తున్న ఆదరణ చూసి వారు లేక విపక్షాలు అసత్య ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నాయని మండిపడ్డారు టీడీపీ నేతలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు మహిళా నేత అనిత పేరు చెబితే అబద్ధాల అనిత అబండాల 
అనిత అంటారని కళ్యాణి ఎద్దే వచ్చేస్తారు వైసీపీ మహిళలపై మాట్లాడితే మా ప్రతిస్తంభన సీరియస్ గా ఉంటుందని వరుస కళ్యాణి టీడీపీ నాయకులను హెచ్చరించారు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలో నగరాన్ని మరింత అభివృద్ధి పరిచేందుకు కృషి చేస్తున్నట్లు మేయర్ గొలగాని హరివెంకట కుమారి పేర్కొన్నారు మూడో జోన్లోని ఇరవై ఏడవ వార్డు పరిధిలో శ్రీనగర్ ద్వారకానగర్ తదితర ప్రాంతాలలో తొంభై మూడు పాయింట్ ఒకటి ఐదు లక్షల వ్యయంతో తారు రోడ్లు సిసి కల్వర్టులు నిర్మాణానికి దక్షిణ నియోజకవర్గం శాసనసభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్ వార్డు కార్పొరేటర్ గొలగాని వీరారావుతో కలిసి శంకుస్థాపన చేశారు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ జగన్ పాలనలో సంక్షేమ పథకాలతో పాటు అభివృద్ధి సమపాళలో చేస్తున్నామని చెప్పారు వాటిలోని ప్రధాన సమస్యలైన త్రాగునీరు విద్యుత్ దీపాలు పారిశుద్ధ్యం మొదలైన వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించి వాటిని అభివృద్ధి చేస్తున్నట్లు మేయర్ తెలిపారు గణేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇరవై ఏడో వార్డులో సుమారు తొంభై నాలుగు లక్షలతో ఈరోజు బీటీ రోడ్స్ సిసి డ్రైన్స్కి శంకుస్థాపన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది అంతేకాకుండా ప్రతి వార్డులో కూడా ప్రతి వార్డుకి కూడా కోటిన్నర రూపాయలు జీవీఎంసీ నుంచి శాంక్షన్ చేసి ప్రతి వార్డుకి కూడా అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో కోటిన్నర శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది సుమారుగా యాభై శాతం పనులు అన్నీ కూడా శంకుస్థాపన స్టా స్టార్ట్ అయ్యి వర్క్స్ కూడా స్టార్ట్ అయ్యాయి అలాగే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు గౌరవనీయుల శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతి నియోజకవర్గానికి రెండు కోట్లు శాంక్షన్ చేయడమే కాకుండా ప్రతి సచివాలయానికి ఇరవై లక్షల రూపాయలు జీవీఎంసీలో ఉన్న ప్రతి సచివాలయంకి ఇరవై లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ చేస్తున్నారు చేయడం జరిగింది దీనివల్ల ప్రతి వార్డు ఇంకా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుంది మౌలిక సదుపాయాలు అన్నిటికీ కూడా ఇంకా ఇంకా బాగా అంటే లైట్స్ కానివ్వండి వాటర్ కానివ్వండి డ్రైన్స్ ఈ సిసి రోడ్స్ మరింత ఇంకా అభివృద్ధి చెందడానికి మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఈ ఇది ఈ నియోజకవర్గానికి రెండు కోట్లు సచివాలయానికి ఇరవై లక్షలు ఇవ్వడం వలన ఇంకా మరింత అభివృద్ధి చెందుతుందని ఆకాంక్షిస్తూ గాజువాక పాత కర్ణవాణిపాలెంలో గాజువాక బీజేపీ కోఆర్డినేటర్ కరణంరెడ్డి నరసింగరావు క్యాంపు కార్యాలయంలో కేఎన్ఆర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సంస్థ అధినేత కేఎన్ఆర్ ఆధ్వర్యంలో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల క్రికెట్ పోటీల గోడ పత్రికను కేఎన్ఆర్ చేతుల మీదుగా ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా నరసింగరావు మాట్లాడుతూ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తేదీన గాజువాక ఆదర్శ గ్రౌండ్లో క్రికెట్ పోటీలు ప్రారంభం కానున్నాయని ఈ పోటీలకు మూడు జిల్లాల నుంచి సుమారు ఎనభై రెండు టీములు పాల్గొంటాయని గెలుపొందిన విజేతలకు మొదటి బహుమతి లక్ష రూపాయలు రెండవ బహుమతి యాభై వేల రూపాయలు మూడవ బహుమతి ఇరవై వేల రూపాయల నగదుతో పాటు ట్రోఫీలను అందజేయడం జరుగుతుందని అన్నారు కార్యక్రమంలో కేఎన్ఆర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ సంస్థ ప్రతినిధులు క్రీడాకారులు పాల్గొన్నారు మరి దీనికి మొదటి బహుమతిగా ఎవరైతే విజేతలు ఉన్నారో దీనికి దీంట్లో విజేతలకి మొదటి బహుమతి లక్ష రూపాయలు రెండవ బహుమతి యాభై వేల రూపాయలు మూడవ బహుమతి ఇరవై వేల రూపాయలు దీంతోపాటు వాళ్ళకి ఈ ఓవరాల్ ఛాంపియన్ కప్స్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది 
కాబట్టి క్రీడాకారులు అందరూ కూడా మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని మరి ఈ కార్యక్రమానికి ముందు నుంచి ఏఎన్ఆర్ గారు మరి ఏఎన్ఆర్ గారు అంటే గాజువాకలో మంచి ప్రసిద్ధి ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తూ బ్లడ్ బ్యాంక్స్ కానివ్వండి ఎవరికైనా నిరుపేదలకి సహాయం కానివ్వండి ఇలా అన్ని రంగాల్లోనూ కూడా రాణిస్తున్నటువంటి ఏఎన్ఆర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ యూత్ సంఘం కుర్రాలందరినీ కూడా ప్రత్యేకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ చక్కటి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి నన్ను కూడా ఆహ్వానించినందుకు మరొకసారి ఏఎన్ఆర్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఏఎన్ఆర్ గారికి మిగతా సభ్యులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ప్రజలు ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారని విశాఖ ఉత్తర నియోజకవర్గ వైసీపీ సమన్వయకర్త రాష్ట్ర నెట్ క్యాప్ చైర్మన్ కేకే రాజు అన్నారు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమం యాభై వార్డులోని ఉడా కాలనీ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరిగింది కేకే రాజు వార్డు కార్పొరేటర్ వావిలాపల్లి ప్రసాద్తో కలిసి పర్యటించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తాము పర్యటిస్తున్న ప్రాంతాల్లో ప్రజలను కలిసిన సందర్భాల్లో సీఎం జగన్ పాలనను కొనియాడుతున్నారని చెప్పారు ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న పథకాలతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు పొందుతూ సంతోషంగా ఉన్నామని ప్రజలు తెలుపుతున్నారని అన్నారు ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగాం పట్టణంలోని నగర పంచాయతీ కార్యాలయ ఆవరణలో పద్నాలుగు లక్షల విలువతో సీసీ బీటీ రోడ్లకు పూర్తి చేసిన ప్యాచ్ వర్కుల ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను శాసనమండలి సభ్యులు డాక్టర్ మొండితోక అరుణ్ కుమార్ ప్రారంభించి పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ గత ప్రభుత్వంలో నందిగామ నగర పంచాయతీ పరిధిలో వేసిన నాసిరకం రోడ్లన్నీ గుంతలమయంగా మారి ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతుండడంతో ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు ఆదేశాలతో పద్నాలుగు లక్షలతో ఇరవై వార్డుల పరిధిలోని సీసీ బీటీ రోడ్లకు మరమ్మతు పనులు చేపట్టడం జరిగిందని నాడు రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయో ఫోటో తీసి మరమ్మతులు చేశాక రోడ్లు ఎలా ఉన్నాయో ఫోటో తీసి మరి ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు మన ప్రభుత్వం వచ్చాక ఎలా ఉన్నాయో ప్రజలకు అభివృద్ధి చేసి కళ్లకు కట్టినట్లు చూపెట్టడం జరుగుతుందన్నారు మనం నిర్మించడం జరిగింది అదేవిధంగా సీఎం రోడ్ విస్తరణ కావచ్చు అలాగే మిగిలిన రోడ్లు విస్తరణ కావచ్చు ఇదంతా చేయడం జరుగుతుంది ఇదంతా కూడా నందిగామ పట్టణ అభివృద్ధి కోసం నందిగామ మున్సిపాలిటీ ఏర్పడి కేవలం సంవత్సరమైన కాలంలో మనం అధికారంలోకి వచ్చిన మూడు సంవత్సరాల కాలంలో చేయడం జరుగుతుంది పట్టణ అభివృద్ధి కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ కూడా ముందుండదని చెప్పడానికి ఇది ఒకటే నిదర్శనం ఈరోజు మీరు చూస్తుంటే ఈ ఫొటోస్ అన్నీ కూడా నాడు నేటిలో 
ఏదో మేమేదో పని చేయకుండా పని చేసిన విధంగా కాదు ప్రతిదీ కూడా మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ప్రతి దాంట్లో కూడా నాడు ఎలా ఉండేది నేడు ఎలా ఉండేది అనేది ఒక పిక్చర్ రూపంలో ఒక ఫోటో రూపంలోనే మేము ముందుకు ఇది ఒక నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఇది ఎవరో చెబితే నమ్మడం చెప్ నమ్మకపోవడం కాదు ఆ ఫోటో రూపంలోనే ఒకసారి మీ గతంలో ఎలా ఉండేది నందిగామ ఇప్పుడు నందిగామ ఎలా ఉందనే దానికి నిలువెత్తు సాక్ష్యం ఇది ఈ నాడు నేడు కార్యక్రమం అందులో భాగంగా నందిగామకి రోడ్డు రిపేర్ వర్క్లన్నీ కూడా వార్డు వైజ్ ప్రతి వార్డులో కూడా ఈ మళ్ళీ ఈ మూడు వందల ఇరవై ఐదు వర్కుల్లో కూడా వార్డు అన్ని వార్డుల వైజ్ విభజన జరిగింది అదేవిధంగా ఇవన్నీ కూడా సీసీ రోడ్లు మూడు వందల మూడు వందల ఇరవై ఐదులో మూడు వందల ఐదు సీసీ రోడ్లు కొన్ని బీటీ రోడ్లు కూడా చేయడం జరిగింది సీసీ రోడ్లు బీటీ రోడ్లు అన్నీ కలుపుకొని చేయడం ఇది నిరంతర ప్రక్రియ ఇక్కడతో ఆగిపోయింది కాదు ఇది నిరంతర ప్రక్రియ ఇంకా మళ్ళీ స్వీకరిస్తున్నారు రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ వైజాగ్ డాక్టర్ల బృందం తమకు ఎదురైన అతిపెద్ద సవాళ్ళను విజయవంతంగా ఎదుర్కొని ఇరవై ఆరు వారాలకే నాలుగు వందల ముప్పై గ్రాముల బరువుతో జన్మించిన అర్జున్ వర్మకు ప్రాణం పోయడం అభినందనీయమని ఇంటెన్సివ్ కేర్ సర్వీసెస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ దినేష్ కుమార్ చెర్ల అన్నారు ఆరిలోవా హెల్త్ సిటీలో గల రెయిన్బో చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్లో ఎన్ఎస్ఐసియు గ్రాడ్యుయేషన్ వేడుకలు నిర్వహించారు వేడుకల్లో భాగంగా అర్జున్ వర్మతో పాటుగా అదే నెలలో నెలలు నిండుగానే జన్మించిన మరో నలుగురు శిశువులను డిశ్చార్జ్ చేశారు ఈ సందర్భంగా డైరెక్టర్ మాట్లాడుతూ కేవలం ఐదున్నర నెలల గర్భవతి హనీషా నీరు బయటకు వస్తుందంటూ సీనియర్ ప్రసూతి వైద్యులు డాక్టర్ సిహెచ్ రాఘసుధన్ కలిశారని ఆమెకు అత్యవసరంగా చేసిన అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలో గర్భంలో అసలు ఉమ్మ నీరు లేదని తేలిందని అయితే అదృష్టవశాత్తు తల్లి నుంచి బిడ్డకు రక్త సరఫరాలో మాత్రం ఎలాంటి అంతరాయం కలగలేదన్నారు అందువలన ఆపరేషన్ పూర్తి చేయగలిగామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఆసుపత్రి వైద్యులు డాక్టర్ విశాల్ డాక్టర్ అన్వేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు కోట అంటే రూరల్ ఏరియా నుంచి ది కేమ్ హియర్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ హోప్ సో దిస్ ఈజ్ థర్టీ వన్ ఇయర్ ఓల్డ్ ఆఫ్టర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మదర్ క్విన్ ప్రెగ్నెన్సీస్తో కన్సీవ్ అయ్యారు అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ ట్వంటీ సెవెన్ వీక్స్కి మదర్ స్టార్టెడ్ విత్ లేబర్ పెయిన్ So, she is not in the Vishakapattam. She is staying in Eskota, which is nearly 60 to 70 kilometers and the transport is also not very good uh, to that area. So, she reached near hospital and uh, they expected delivery. They called to us. Um, may we reached there to attend the delivery actually. After reaching there, we noticed that the delivery progress is not clear. It will take some more time. What we actually transport, we have a high-end uh, high transport in the matter. we can go anywhere we can receive the babies but if any possibility it is better to deliver the babies which is having a high level nic care because during the transport so many risk will be there so to prevent that one we advise them to come to rainbow hospital for in utero transfer this is called in utero transfer which is meant by in utero ante mother delivery avadaniki high nic setup unna centers lo delivery chesthe the chance of during transport risk will be minimized but not always possible if possible enough we can bring the mother here and we can deliver so what is the advantage is we have full team here and we can do a- so uh, good afternoon everyone first of all thank you for attending this uh, very important milestones milestone for us uh, this is a journey of last one and a half year for Rain- rainbow wise act but a journey of almost around 22 years for entire rainbow family uh before going to uh, see this entire journey i would like to just point out a few uh, important things that make this event very special for us in last uh, one month we have discharged five extremely low birth weight babies out of which one of our uh, baby was born just at 430 grams gvmc 84 ward vilina gramamaina kondakoppaka gramamlo ento prasiddhi ganchina sri paidithalli amavari panduga ento gananga aalaya nirvahakulu nirvahincharu ee sandarbhanga varu maatladutu ఆహ్వానం మేరకు ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త ముత్యాల గార్మెంట్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముత్యాల వెంకటేశ్వరరావు తనయులు అమ్మవారిని దర్శించుకొని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ కమిటీ సభ్యులు గ్రామ పెద్దలు ముత్యాల రాజేష్ సతీష్లను గజమాలతో సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో బాళగణపతి సేవా సంఘం సభ్యులు రామాలయం యూత్ సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు అలాగే అందరూ కూడా మంచి అనుకున్న పనులు కానీ అన్ని మంచిగా చేసి మీకు మేము ఎప్పుడు వెన్నంటే ఉంటాం మీకు ఎప్పుడు ఏ ప్రోత్సాహం కావాల్సిన వచ్చినా మేము అందిస్తామని ఈ స్టేజ్ మీద చెప్తున్నాం మేము ఉంది కానీ కొప్పాక పెద్దలకు గ్రామ ప్రజలకు ఇక్కడ విచ్చేసి ఉన్న యూత్ కుర్రాలకు కానీ ఈ సేవా సమితి వాళ్ళకి కానీ మొత్తం అందరికీ నాన్నగారి తరఫున నా తరఫున నమస్కారాలు 
ఇవాళ నాన్నగారికి లేకపోవడం చాలా ఇదిగా ఉన్నది కానీ అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉండడం వల్ల క్యాంప్ వెళ్ళాల్సి వచ్చింది కానీ ఇక్కడ ఉన్న యూత్ చాలా బాగా చేశారు మేము ఈ ఆహ్వానాన్ని కానీ మేము ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము అలాగే యూత్ కుర్రోళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ భవిష్యత్తులో ఎంత ఎత్తుకు ఎదగాలని వాళ్ళకి ఏ సహాయ సహకారాలు కావాల్సి వచ్చినా మా నిన్న మేము అందిస్తామని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే ఈ పైడిమా మమ్మవారి తాలూకా ఆశీస్సులు గ్రామ ప్రజల అందరి మీద ఉండి ప్రతి ఒక్కరికి అనుకున్న పనులు నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామ మండలం పల్లగిరి గ్రామం వద్ద జరుగుతున్న అక్రమమైన మైనింగ్ ప్రదేశాలను టీడీపీ నేతలతో కలిసి పరిశీలించిన అనంతరం మీడియాతో మాజీ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి తంగిరాల సౌమ్య మాట్లాడుతూ నందిగామ ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ కొనసాగలో వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో ఇష్టానుసారంగా కొండలు గుట్టలు అన్నీ తవ్వేస్తున్నారని పల్లగిరి రాఘవపురం పెద్దవరం గుడిమెట్ల ఒకటి కాదు అనేకంగా కొట్టేశారని ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఖజానాకు ఎంత నిధి చేకూరిందని నిగ్గు తేల్చాలని అన్నారు రాష్ట్రమంతటా జేపీ సంస్థకు ఇసుకను కట్టబెట్టారని ఇసుకను అడ్డు అదుపు లేకుండా రాత్రికి రాత్రిగా రాష్ట్రాలను దాటేస్తూ కోట్లను గడిస్తున్నారని నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నది లోపల పెద్ద పెద్ద జేసీబీలను పెట్టి సొరంగాలు తవ్వి నదీ గర్భ సంపదను వైసీపీ నేతలు అరాచకంగా దోచేస్తున్నారని పదుల సంఖ్య నుంచి వందల సంఖ్యలో లారీలను రాష్ట్రాలను దాటించి ప్రభుత్వ ఆదాయానికి గండి కొడుతూ వైసీపీ నేతలు జేబులు నింపుకుంటున్నారని అన్నారు కొన్ని వందల కోట్లు అక్రమంగా తరలించేశారని గ్రావెల్ని ముఖ్యంగా వీళ్ళు జగనన్న లేఅవుట్లో చదువు చదువు చేయటం చెప్పేసేసి మరి కొన్ని కోట్లు స్కామ్ చేయటం జరిగింది మరి నదుల్లో ఇసుకను కూడా వీళ్ళు మేల్చట్లేదండి పెద్ద పెద్ద ప్రొక్లైన్లు పెట్టేసేసి ఇల్లీగల్గా ముఖ్యంగా రాత్రి రాత్రికే మొన్న గత వారం రోజుల నుంచి హైదరాబాద్ను తరలించేస్తున్నారు లారీల్లో ఇసుకని అదే అదే ఏమని అడిగితే మేము జేపీ వెంచర్స్ ప్రైవేట్కి అప్పగించాము వే బిల్స్ ఉన్నాయని చూపిస్తున్నారండి కాబట్టి ఇక్కడ పూర్తిగా అధికారుల వాళ్ళ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ అధికారాన్ని పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసేసి జీవన్ తీసుకొచ్చారండి ఉచితంగా ఇసుక ఇచ్చారు మనకి అదేవిధంగా గ్రామాల్లో ఎవరికైనా ఇసుక కావాలంటే చక్కగా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళి తెచ్చుకునేవాళ్ళు ఈరోజు గ్రామాల్లో ఇసుక తేవాలంటే అదొక మాఫియాలా చూస్తున్నారు కొండలని గుట్టలు తవ్వేసే మాఫియాని మాత్రం ఏం చేయట్లేదండి గతంలో రాఘవపురంలో అక్రమంగా మైనింగ్ చేస్తున్నారని చెప్పి మేము అనేక సార్లు మరి అధికారుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినా కూడా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోలేదని చెప్పి మేము రాత్రికి రాత్రి అక్కడ కూర్చోవటం జరిగింది కానీ ఏం జరిగిందండి పోలీసులు వచ్చి మమ్మల్ని లేపేసేసారు మమ్మల్ని లేపేసేసి మేము చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఇంతవరకు వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకోలేదు పైన వేసారు గతంలో ఒక ప్రైవేట్ లే ఓటికి గ్రావెల్ తరలిస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పి ఫైన్ వేసి ఇంతవరకు జాతీయ విద్యా విధానంలో భాగంగా రాష్ట్రంలో జీవో నెంబర్ ఎనభై నాలుగు ఎనభై ఐదు నూట పదిహేను అడ్డు పెట్టుకుని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు నాలుగు ఐదు తరగతుల హైస్కూల్లో విలీనం చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ కొసగి మండలం పల్లెపాడు గ్రామం ప్రైమరీ పాఠశాల ముందు ఏఎస్ఎఫ్ విద్యార్థి మంత్రాలయం తాలూకా అధ్యక్షుడు ఎస్ రాజు ఆధ్వర్యంలో మండల కార్యదర్శి ఎన్ అంజి వీరేష్ ప్రైమరీ పాఠశాల విద్యార్థులతో కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు ఈ ధర్నాలో భాగంగా ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జీవో నెంబర్ నూట పదిహేడు ప్రకారం ఒకటి ఈస్ట్ మూడు సున్నా నిష్పత్తిలో భాగంగా టీచర్లను కేటాయించడం వల్ల మరియు ఒకటి రెండు తరగతులను అంగన్వాడీలో వినియోగం చేయడం వల్ల పిల్లల ప్రాథమిక విద్య అధోగతి పట్టినట్లే అవుతుందని నూట మంది విద్యార్థులకు తక్కువ ఉన్నత పాఠశాలలో హెచ్ఎంలు పీఈటీలు ఉండరని ఈ ఇవి జీవో తెలియజేస్తున్నందువల్ల పిల్లలు చదువుతో పాటు క్రీడలకు కూడా దూరం అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని రద్దు చేసి యథావిధిగానే ప్రభుత్వ విద్యా విధానాన్ని కొనసాగించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు అనకాపల్లి జిల్లా స్థానిక గౌరపాలెంలోని శ్రీ గౌరీ సేవా సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన బోనాల పండుగలో మాజీ శాసనసభ్యులు నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి పీలా గోవింద సత్యనారాయణ డాక్టర్ విష్ణుమూర్తి మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ మల్లా సాంబశివరావు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బోనాలను 
శ్రీ గౌరీమాతకు సమర్పించారు అనంతరం అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తెలంగాణ సాంప్రదాయమైన బోనాలను ఇక్కడ కూడా నిర్వహించడం చాలా ఆనందంగా ఉందని కమిటీ వారిని అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర బీసీ సాధికార కన్వీనర్ మళ్ళా సురేంద్ర అర్బన్ జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు బిఎస్ఎంకే జోగినాయుడు రాష్ట్ర మహిళా ఉపాధ్యక్షులు కొనతాల రత్నకుమారి రాష్ట్ర వాణిజ్య విభాగం నాయకులు సురేష్ సతీష్ చదరం శివప్పారావు మళ్ళా సూర్యబాబు ఈశ్వర్రావు కళ్యాణ్ శ్రీగౌరి సేవా సంఘం పెద్దలు బుద్ధ శివాజీ బుద్ధ రమణాజీ తదితర పెద్దలు మహిళలు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా కార్తీక్ గారు గవర్నర్గా చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు నేను విజయనగరం జిల్లా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నాను దీనికి మంచి స్పందన వచ్చింది పిల్లల్లో మరి ఇదే కార్యక్రమం మరొక త్రీ మంత్స్లో మరొక కార్యక్రమం పెట్టి పిల్లలందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడానికి మరొక కార్యక్రమం పెడుతున్నాం ముఖ్యంగా చెస్ కార్డ్ టోర్నమెంట్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఒక మంచి ఉత్తేజం వచ్చి వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారని కార్యక్రమం కార్యక్రమం ఉంటారని చెప్పించాలి కార్యక్రమం దానికి ఈ కార్యక్రమం మంచి స్పందన వచ్చింది అని బొబ్బుల నుంచి పది స్కూల్ నుంచి చైతన్య నారాయణ శాతాగల స్కూల్ అన్ని స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇటీవల జీఎస్టీలో జరిగిన మార్పులపై నగరంలోని ఓ హోటల్లో సదస్సు జరిగింది ఈ సదస్సులో జీఎస్టీ ఉన్నతాధికారులతో పాటు పలువురు పారిశ్రామిక వ్యాపారవేత్తలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఫెడరేషన్ అధ్యక్షుడు పైడా కృష్ణప్రసాద్ మాట్లాడుతూ నలభై ఏడవ జీఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం జీఎస్టీ రేట్లను పెంచిందని అన్నారు ఈ జీఎస్టీ రేట్ల పెరుగుదల ప్రభావం అనేక రంగాలపై పడిందని అన్నారు దీంతో నిర్మాణ హాస్పిటాలిటీ షిప్పింగ్ అండ్ లాజిస్టిక్స్ వంటి అనేక పరిశ్రమలపై ప్రభావం చూపుతుందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు after that there was only for information purpose how much there is a rather small uh, amendment which is there coming to the changes in gst of three b this also quickly i'll take you through two changes two for penalty and prosecution only multiple demands is not going to come back i'm saying that whatever is coming in your gst or two b which gets auto populated that only credit you can take but there may be a certain scenario that it is coming under 17.5 what is 17.5 which is block the credit like your motor cars you will not be eligible to take the credit so if you are taking motor car that will also come because that vendor don't know whether you are eligible or not because for you it is a b2b he is going to upload it is coming in my 2b i have to show it under reversal i have to take the entire credit and show it as a reversal earlier i was taking net credit now i have to take full credit and show it as a reversal the other thing which has been required is that there is a chance that the goods has been sent on 30th by my vendor he has uploaded gstr one because invoice is dated 30th i receive the goods on 5th when are you able to take the credit 5th on receipt that is in the next month but it is there in gstr to be of previous month so what they say that you reverse it you disclose in one particular column next month from there you add it back and take the credit that means there is a reconciliation you are packing it into a deferred account and there also you are eligible to take it so it's a reconciliation which has been happening so that sort of a disclosure changes is there as far as the gstr 3b i am not taking you through those tables and all because చదరంగం క్రీడ మానసిక దృఢత్వాన్ని పెంపొందిస్తుందని రోటరీ అసిస్టెంట్ గవర్నర్ తూముల కార్తీక్ అన్నారు అంతర్జాతీయ చదరంగం దినోత్సవం సందర్భంగా బొబ్బిలి రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీ లోకబంధు రెసిడెన్సీలో అంతర్ పాఠశాల చెస్ పోటీలను నిర్వహించారు 
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఏజీ తుముల కార్తీక్ మాట్లాడుతూ చదరంగం క్రీడ మనసుకు పదును పెడుతూ సమస్యలను అధిగమించేలా ఉపకరిస్తుందని అన్నారు రోటరీ క్లబ్ అధ్యక్షులు జేసీ రాజు మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ చెస్ ఫెడరేషన్ స్థాపించిన అంతర్జాతీయ చెస్ దినోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారని చదరంగంపై ఆసక్తిని పెంపొందించుకుని మంచి క్రీడాకారులుగా పేరు తెచ్చుకోవాలని విద్యార్థులకు సూచించారు అనంతరం ఏజీ కార్తీక్ పూర్వాధ్యక్షుడు చంద్రకిషోర్ చెస్ పోటీలను ప్రారంభించారు విజయనగరం జిల్లా క్యూస్ అసోసియేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జి శ్రీనివాసరావు ఆధ్వర్యంలో వివిధ పాఠశాలల నుండి హాజరైన నూట అరవై మంది విద్యార్థులను సీనియర్స్ జూనియర్స్గా చేసి పోటీలను నిర్వహించారు విజేతలకు ఈ నెల ఇరవై నాలుగున నిర్వహించే కార్యక్రమంలో బహుమతులు అందిస్తారని తెలిపారు కార్యక్రమంలో క్లబ్ కార్యదర్శి వి శ్రీహరి రోటరాక్ట్ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు సందీప్ ఆశీస్ రోటరాక్ట్ సభ్యులు హేమప్రియ తదితరులు పాల్గొన్నారు ముఖ్యంగా చెస్ కార్డ్ టోర్నమెంట్ చేయడం వల్ల పిల్లల్లో ఒక మంచి ఉత్తేజం వచ్చి వాళ్ళు యాక్టివ్గా ఉంటారని కార్యక్రమం కార్యక్రమం ఉంటారని తెప్పించాం కార్యక్రమం దానికి ఈ కార్యక్రమం మంచి స్పందన వచ్చింది అది బొబ్బుల నుంచి పది స్కూల్ నుంచి చైతన్య నారాయణ శాతాదల స్కూలు అన్ని స్కూల్ నుంచి వచ్చి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం నమస్కారం